হ্যালো ভিউয়ার্স আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে ইংলিশ অক্সফোর্ড লিভিং ডিকশনারিস আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই ডিকশনারি কিভাবে স্টাডি করতে হবে তো ভিউয়ার্স একটি কথা বলি সেটা হচ্ছে যদি ইংরেজি ভাষায় সত্যিকার অর্থে দক্ষ হতে চান তবে অবশ্যই ইংলিশ টু ইংলিশ ডিকশনারি পড়ার হ্যাবিট গড়ে তুলতে হবে তো কেন কারণ হচ্ছে দেখুন স্পিক একটা শব্দ এখন এই শব্দের কত অর্থ হতে পারে এবং কি কি সেন্সে ব্যবহৃত হতে পারে সবই দেয়া আছে এখানে তো দেখুন স্পিকের ওয়ান এক নাম্বার অর্থ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু এরকম করে ওয়ান পয়েন্ট এইট পর্যন্ত দেয়া আছে এবং শুধু তাই নয় আরও শুরু হয়েছে টু টু পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট থ্রি তারপরে দেখুন থ্রি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ফোর পয়েন্ট ওয়ান পর্যন্ত এখন শুধুই কি স্পিক এরকম সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে না স্পিক দিয়ে আরও ফ্রেজেস রয়েছে তো দেখুন স্পিক দিয়ে যত ফ্রেজেস রয়েছে সেগুলোও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে অনেক অনেক এক্সাম্পল সহ তো দেখুন ফ্রেজেস স্পিক দিয়ে যত ফ্রেজেস আছে এবং শুধু ফ্রেজেসই নয় দেখুন ফ্রেজ ফ্রেজাল ভার্বস যত আছে সেগুলোও এখানে খুব সুন্দরভাবে উদাহরণ সহ এক্সপ্লেন করা আছে তো সে কারণে আপনাদেরকে অক্সফোর্ড লিভিং ডিকশনারিস পড়তে হবে তো আজকে আমি আপনাদেরকে এই শব্দটি কিভাবে পড়তে হবে বা যে কোনো শব্দ সাধারণত ইংলিশ ডিকশনারি থেকে কিভাবে পড়তে হবে সেই বিষয়টা বোঝানোর চেষ্টা করব খুব সহজে অবশ্যই ক্লাসটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং আপনারা যদি এই ক্লাসটি শেষ পর্যন্ত দেখেন তাহলে আমি নিশ্চিত আপনারা বেনিফিটেড হবেন হিউজলি বেনিফিটেড হবেন তো দেখুন স্পিক এটা ভার্ব এটা একটা ভার্ব অর্থাৎ ক্রিয়া এবং যখন দেখবেন যে ভার্ব রয়েছে তারপর রয়েছে নো অবজেক্ট নো অবজেক্ট যদি লেখা থাকে তখন বুঝবেন এটা ইনট্রানজেটিভ ভার্ব তো কেন কারণ ইনট্রানজেটিভ ভার্বের কোনো অবজেক্ট থাকে না কিন্তু ট্রানজেটিভ ভার্বের অবজেক্ট থাকে কিন্তু সবসময় কি নো অবজেক্ট লেখা থাকবে স্পিক কি সবসময় নো অবজেক্ট মানে স্পিক স্পিকের পরে কি কখনো অবজেক্ট হবে না তা নয় এক নাম্বার অর্থে অবজেক্ট সহ বসবে না তখন ইনট্রানজেটিভ ভার্ব কিন্তু অবজেক্ট সহ বসতে পারে তার প্রমাণ হিসাবে দেখুন ওয়ান পয়েন্ট টু এখানে উইথ অবজেক্ট মানে স্পিকের পরে সরাসরি অবজেক্ট বসতে পারে তার মানে স্পিক ট্রানজেটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে তারপরে দেখুন ওয়ান পয়েন্ট থ্রিতে উইথ অবজেক্ট তো যখন উইথ অবজেক্ট লেখা থাকবে তখন মনে করবেন যে স্পিকের পরে অবজেক্ট বসবে অর্থাৎ স্পিক ট্রানজেটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আর যদি নো অবজেক্ট লেখা থাকে তখন বুঝবেন স্পিক ইনট্রানজেটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তো এতক্ষণ যা বুঝলেন সেটা হচ্ছে স্পিক একটা ভার্ব এবং নো অবজেক্ট অর্থ হচ্ছে ইনট্রানজেটিভ ভার্ব এবার স্পিকের প্রথম যে অর্থ সেটা হচ্ছে ওয়ান সে সামথিং ইন অর্ডার টু খনবে ইনফরমেশন অর টু এক্সপ্রেস এ ফিলিং তার অর্থ হচ্ছে সে সামথিং কোনো কিছু বলা ইন অর্ডার টু কনভে ইনফরমেশন অর টু এক্সপ্রেস এ ফিলিং টু কনভে কনভে অর্থ হচ্ছে জ্ঞাপন করা টু কনভে ইনফরমেশন কোনো তথ্য জ্ঞাপন করতে বা করার উদ্দেশ্যে অথবা কোনো ফিলিং কোনো অনুভূতি প্রকাশ করতে অথবা তথ্য জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যে কোনো কিছু বলা সেক্ষেত্রে আমরা স্পিক ব্যবহার করতে পারি তো এক্সাম্পলস দেওয়া রয়েছে ইন ইজ অ্যাজিটেশন হি ওয়াজ আনএবল টু স্পিক তো অ্যাজিটেশন অর্থ হচ্ছে কোনো আন্দোলন অ্যাজিটেশন অর্থ হচ্ছে কোনো ক্ষোভ কোনো ক্ষোভ বা আন্দোলন তো ইন ইজ অ্যাজিটেশন কোন আন্দোলনে তার আন্দোলনে বা ক্ষোভে হি ওয়াজ আনএবল টু স্পিক সে অক্ষম ছিল টু স্পিক এখানে টু স্পিক অর্থ হচ্ছে তার অনুভূতি প্রকাশ করতে সে অক্ষম ছিল অর্থাৎ কথা বলতে অক্ষম ছিল এখানে এই কথা বলতে বোঝাচ্ছে যে সে তার অনুভূতি প্রকাশ করতে অথবা কোনো তথ্য জ্ঞাপন করতে সে অক্ষম ছিল আরেকটি এক্সাম্পল দেখুন 
she refused to speak about the incident she ei ghotona somporke kono onubhuti prokash korte ba totthyo gyapon korte oshikriti janiyechilo to ekhane ei je speak about kono bishoy somporke kotha bolte to ekhon ei duti examples ki enough না আরও অনেক এক্সাম্পলস রয়েছে আপনি যদি এখন আরও অনেক এক্সাম্পলস দেখতে চান তাহলে এই যে এখানে টাচ করবেন মো এক্সাম্পল সেন্টেন্সিস এখানে টাচ করলে দেখবেন আরও শত শত এক্সাম্পলস রয়েছে এখান থেকে এই এক্সাম্পলসগুলো স্টাডি করলে আপনি স্পিক শব্দটা অনেক সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারবেন প্র্যাকটিক্যালি তো এই এক্সাম্পলসগুলো দেখবেন যেহেতু আমি আরও অনেক কিছু দেখাবো সেজন্য এত এক্সাম্পলস পড়ার টাইম পাবো না তো যদি এই এখানে যে সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে আপনি যদি এই সেন্সের সমার্থক শব্দগুলো যদি দেখতে চান তাহলে এখানে সিনোনিমস প্লাস সিনোনিমস এখানে টাচ করুন দেখুন এখানে এই সেন্সের যে সিনোনিমসগুলো রয়েছে সেগুলো দেওয়া রয়েছে ঠক সে অর্থাৎ সমার্থক শব্দ ঠক সে সে এনিথিং সে সামথিং এই এগুলো হচ্ছে সিনোনিমাস শব্দ তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন এইভাবে পড়বেন এখন দেখুন এই স্পিকের ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান যে অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে হ্যাভ এ খানভার্সেশন তো হ্যাভ এ খানভার্সেশন অর্থ হচ্ছে কোনো কথোপকথন করা আলাপ চারিতা করা আলাপ করা বা কথোপকথন করার ক্ষেত্রে স্পিক শব্দটা ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন লাস্ট টাইম উই স্পোক ইউ টোল্ড মি ইউ খুডেন্ট ডু দ্য জব গতবার যখন আমরা কথা বলেছিলাম তখন তুমি বলেছিলে যে তুমি চাকরিটা করতে পারো নি আরেকটি এক্সাম্পল দেখুন আই উইল স্পিক টু হিম ইফ হি রিংস আপ আমি তার সাথে কথোপকথন করব আমি তার সাথে কথা বলবো এই বিষয়ে কথা কথোপকথন করব বা আলাপ করব যদি সে ফোন দেয় যদি সে আমাকে রিং দেয় বা ফোন দেয় তাহলে আমি তার সাথে এই বিষয়ে কথোপকথন করব তো এই সমস্ত সেন্সে কনভার্সেশন সেন্সে আপনি স্পিক শব্দটা ব্যবহার ব্যবহৃত করতে পারবেন তারপরে দেখুন আরও যদি এক্সাম্পলস দেখতে চান তাহলে এখানে টাচ করবেন এখন এটা কোন সিনোনিমা শব্দগুলো দেখলে আপনার শব্দ ভাণ্ডার আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে তো দেখুন হ্যাভ এ খনভার্সেশন এই শব্দটার এই ফ্রেজটার যদি আপনি আরও সিনোনিমাস শব্দ দেখতে চান এবং স্পিক এখানে হ্যাভ এ কনভার্সেশন সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে এ সমার্থক শব্দটা দেখতে চাইলে সমার্থক শব্দ যতগুলি দেয়া আছে সব সবগুলি গুরুত্বপূর্ণ তো দেখুন ঠক হ্যাভ এ ঠক আলাপ করা কথা বলা আলাপচারিতা করা কথোপকথন করা সেগুলোর ক্ষেত্রে ঠক অথবা হ্যাভ এ ঠক ব্যবহার করা যাবে অথবা হ্যাভ এ ডিসকাশন কনভার্স কমিউনিকেট chat have a chat pass the time of day have a word gossip make conversation ei sinema shobdo gulo ei sense e byabohar kora jete pare to speak ekhane kothopogoton korar khetre byabohar kora jete pare tarpor dekhun 1.2 ekhane dekho with object to jokhon with object lekha thakbe tokhon bujhben je eta transitive verb hishebe byabohar kora hoyeche karon উইথ অব ট্রানজিটিভ ভার্ব সবসময় অবজেক্টের সাথে বসে সেজন্য অক্সফোর্ড এই ডিকশনারিতে লেখা থাকবে উইথ অবজেক্ট তো আপনারা দেখেছেন যে নো অবজেক্ট যখন থাকে তখন ইনট্রানজিটিভ ভার্ব আর যখন উইথ অবজেক্ট থাকবে বুঝবেন যে এটা ট্রানজিটিভ ভার্ব মানে এরপরে কর্ম বসতে পারে অবজেক্ট বসতে পারে তো এর অর্থটা হচ্ছে যখন উইথ অবজেক্ট বসবে তখন এর অর্থ হচ্ছে আটার আটারে ওয়ার্ড ম্যাসিজ এটসেট্রা কোনো কথা বা কোনো বার্তা উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে স্পিক ব্যবহার করা যায় যেমন পেশেন্টস কপি ওয়ার্ডস স্পোকেন বাই দ্য থেরাপিস্ট থেরাপিস্টের দ্বারা যে বলা কথাগুলি পেশেন্টসরা কপি করে থেরাপিস্টের দ্বারা উচ্চারিত যে কথা থেরাপিস্টের দ্বারা যে উচ্চারিত কথাগুলি রুগীরা কপি করে অনুকরণ করে বা হুবহু নকল করে সেই সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে তারপর দেখুন ওয়ান পয়েন্ট থ্রি এখানেও উইথ অবজেক্ট অর্থ হচ্ছে ট্রানজিটিভলি ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে কমিউনিকেট ইন আর বি আই ওয়েল টু কমিউনিকেট ইন ইন স্পেসিফ ইন ইন ই স্পেসিফাইড ল্যাঙ্গুয়েজ তো যোগাযোগ করা অথবা যোগাযোগ করতে সক্ষম হওয়া কোনো সুনির্দিষ্ট 
বা নির্ধারিত বা সুনির্দিষ্ট ভাষায় যোগাযোগ করা বা যোগাযোগ করতে সক্ষম হওয়া সেক্ষেত্রে স্পিক ব্যবহার করা যাবে উইথ অবজেক্ট তার মানে ট্রানজিটিভ ভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে সরাসরি অবজেক্ট বসবে স্পিকের পরে যেমন মাই মাদার স্পোক রাশিয়ান আমার মা রাশিয়ান ভাষায় কথা বলেছিল তো আমরা যখন বলি যে ডু ইউ স্পিক ইংলিশ ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ হি ক্যান স্পিক ইংলিশ আই স্পিক ইংলিশ এরকম তো স্পিকের পরে সাধারণত ইন ব্যবহার না করাটাই বেটার কারণ স্পেসিফাইড কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে সেখানে স্পিকের পরে কোনো অবজে স্পিকের পরে কোনো প্রিপোজিশন ব্যবহার না করাটাই ভালো স্পিক ইন এটার থেকে স্পিক ইন ইংলিশ বলার থেকে স্পিক ইংলিশ বলাটা অনেক বেটার এখানে আরও অনেক এক্সাম্পলস রয়েছে এই এক্সাম্পলসগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ জায়গাতে দেখবেন স্পিকের পরেই ল্যাঙ্গুয়েজটা ব্যবহার করা হয়েছে স্পিক ইংলিশ স্পিক চাইনিজ স্পিক রাশিয়ান এরকম ব্যবহার করা হয়েছে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো আমরা যদি বলি যে আমি ইংলিশে কথা বলি তাহলে সবচেয়ে ভালো ইংলিশটা হবে আই স্পিক ইংলিশ হি স্পিকস হিন্দি হি স্পিকস রাশিয়ান এরকম করে ব্যবহার করতে হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে দেখুন ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট ফোরে যে সেন্সে ব্যবহার করা যাবে স্পিক শব্দটা সেটা হচ্ছে মেক হে স্পিস অর কন্ট্রিবিউট টু এ ডিবেট তো কোনো বক্তৃতা দেয়া কোনো বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্পিক শব্দ ব্যবহার করা যাবে অথবা কন্ট্রিবিউট টু এ ডিবেট কোনো বিতর্কতে কন্ট্রিবিউট করা অবদান রাখা ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে কোনো বক বিতর্কতে অবদান রাখা অথবা কোনো বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্পিক ব্যবহার করা যেমন টোয়েন্টি থাউজেন্ড পিপুল অ্যাটেন্ডেড টু হিওর হিম স্পিক তো টোয়েন্টি থাউজেন্ড পিপুল বিশ হাজার লোক উপস্থিত হয়েছিল তার বক্তৃতা শোনার জন্য টু হিয়ার হিম স্পিক শুনতে স্পিক সে যে বক্তৃতা দেবে সেই বিষয়টা শুনতে বিশ হাজার লোক উপস্থিত হয়েছিল নেক্সট তারপরে দেখুন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এখানে সিনোনিমসগুলো দেখলে আরও অনেক শব্দ শিখতে পারবেন এখান থেকেই ওয়ান পয়েন্ট ফাইভে দেখুন স্পিক ফর যখন স্পিকের পরে ফ ব্যবহার করবেন তখন এটা মানে হয়ে যাবে এক্সপ্রেস দ্য ভিউজ অর পজিশন অব অ্যানাদার তো কোনো মতবাদ বা কোনো অবস্থান কারোর পক্ষে কোনো মতবাদ বা কোনো অবস্থান প্রকাশ করা সেটা হচ্ছে স্পিক ফর যেমন হি ক্লেম টু স্পিক ফর দ্য মেজরিটি অব লোকাল পিপুল হি ক্লেম টু স্পিক ফর দ্য মেজরিটি অব লোকাল পিপুল সে অধিকাংশ স্থানীয় লোকদের পক্ষে কথা বলার দাবি করেছিল তো কার পক্ষে কথা বলা যদি বলা হয় যে আই শুড স্পিক ফর ইউ তার মানে হচ্ছে আমার উচিত তোমার পক্ষে কথা বলা উচিত আমার এরকম সেন্সে স্পিক ফর ব্যবহার করবো উইল ইউ স্পিক ফর মি উইল ইউ স্পিক এগেনস্ট হচ্ছে কারোর বিপক্ষে কথা বলা আর স্পিক ফর অর্থ হচ্ছে কারোর পক্ষে কথা বলা নেক্সট তারপরে দেখুন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কনভে ওয়ান্স ভিউজ অর অপিনিয়ন্স ইনডিরেক্টলি তো পরোক্ষভাবে কারোর মতবাদ বা কারোর অবস্থান জ্ঞাপন করার ক্ষেত্রে স্পিক ব্যবহার করা যাবে যেমন স্পিকিং থ্রু দ্য হিজ সলিসিটার তার সলিসিটারের মাধ্যমে কথা বলে হি রিফিউজ টু জয়েন দ্য ডিবেট সে এই ডিবেটে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তো ইনডিরেক্টলি ওটা ব্যবহার করা যাবে ইনডিরেক্টলি কোনো মতবাদ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে স্পিক ব্যবহার করা যাবে নেক্সট ওয়ান পয়েন্ট সেভেন যে অর্থটা রয়েছে সেটা হচ্ছে স্পিক টু অর্থ হচ্ছে আনসার এ কোয়েশ্চেন অর অ্যাড্রেস অ্যান ইস্যু অর প্রবলেম তার মানে কোনো প্রশ্নের জবাব দেয়া অথবা কোনো সমস্যাকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে স্পিক টু যেমন উই শুড বি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড ইফ দ্য রিপোর্ট ডিডেন্ট স্পিক টু দ্য ইস্যু অব লিটারেসি তো আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত যদি এই প্রতিবেদনটা এই সাক্ষরতার যে সমস্যা সেই সমস্যাকে যদি মোকাবেলা না করতে পারে বা না করত তাহলে আমাদের নিরাশ হওয়াই উচিত নেক্সট তো সেক্ষেত্রে স্পিক টু হচ্ছে কোনো প্রশ্নের জবাব দিয়ে অথবা কোনো সমস্যাকে মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে স্পিক টু ব্যবহার করা যাবে সেন্টেন্সটা বুঝতে পেরেছেন অবশ্যই যে আমরা বলা হচ্ছে যে আমরা উই শুড বি ডিজার্ভ আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত ইফ যদি দ্য রিপোর্ট ডিডেন্ট স্পিক টু দ্য ইস্যু অফ লিটারেসি যদি এই রিপোর্টটা এই প্রতিবেদনটা যদি সাক্ষরতার সাক্ষরতার যে সমস্যা সেই সমস্যাকে যদি মোকাবেলা না করত তবে আমাদের নিরাশ হওয়াই উচিত এরকম সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে দেখুন ওয়ান পয়েন্ট এইট স্পিক অব যার অর্থ হচ্ছে মেনশন অর 
discuss in his piece or writing. তো কোনো বক্তৃতায় অথবা কোনো লেখা লেখাতে আলোচনা করা অথবা উল্লেখ করার ক্ষেত্রে স্পিক অফ ব্যবহার করা যাবে কোনো কিছু উল্লেখ করার ক্ষেত্রে স্পিক অফ যেমন একটি সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে দ্য বুকস স্পিকস অব দ্য বুকস স্পিক অব বিট্রিয়াল তো এই বইগুলি হচ্ছে কোনো বিট্রিয়াল কোনো প্রতারণা কোনো বেইমানি সম্পর্কে বলে দেয় এরকম যদি বলে যে ইয়োর বিহেভিয়ার স্পিকস অব ইয়োর মেন্টালিটি তোমার আচরণই তোমার মানসিকতাকে উল্লেখ করে তো উল্লেখ করে বা বলে দেয় সেগুলোর ক্ষেত্রে স্পিক অব ব্যবহার করা যাবে নেক্সট স্পিক টু টক টু ইন অর্ডার টু রিপ্রুভ অর অ্যাডভাইস তো কাউকে উপদেশ দেওয়া বা কাউকে নিন্দা করার ক্ষেত্রে কথা নিন্দা করার উদ্দেশ্যে কথা বলার জন্য স্পিক টু ব্যবহার করা যেমন শি ট্রাই টু স্পিক টু সেভ অ্যাবাউট হিজ ড্রিঙ্কিং সে সেভে ড্রিঙ্কিং সম্বন্ধে মদ পান সম্পর্কে সেভকে অ্যাডভাইস দিতে চেষ্টা করেছিল উপদেশ দিতে চেষ্টা করেছিল এখানে কিন্তু স্পিক টু কাউকে উপদেশ দিয়া বা কাউকে নিন্দা করার উদ্দেশ্যে কথা বলার ক্ষেত্রে এটা যেমন যদি বলি যে আমি তোমার এই অপরাধ সম্পর্কে তোমার বাবার সাথে কথা বলবো তো কথা বলবো মানে কি তোমার বাবার সাথে কথা বলবো মানে তোমাকে নিন্দা করার উদ্দেশ্যে কথা বলবো সেই সেন্সে ব্যাপার আই উইল ঠক টু ইয়োর ফাদার অ্যাবাউট ইয়োর ব্যাড বিহেভিয়ার ইল বিহেভিয়ার অথবা অ্যাবাউট ইয়োর সামথিং ব্যাড খারাপ কোনো কিছু বিষয়ে কথা বলবো সেক্ষেত্রে বা অ্যাবাউট ইউর কমিটিং ক্রাইম তোমার অবধ অপরাধ করার বিষয় এরকম সেন্সে কারোর সাথে কথা বলা মানে আসলে তাকে নিন্দা করার ক্ষেত্রে অথবা তাকে উপদেশ দেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে যে এখানে যেমন উপদেশের সেন্সে ব্যবহার করা হয় স্পিক টু শি ট্রাই টু স্পিক টু সেভ অ্যাবাউট ইজ ড্রিঙ্কিং তো সে সেভের সাথে সেভ একজনের নাম সেভের সাথে কথা বলেছিল কথা বলার চেষ্টা করেছিল তার ড্রিঙ্কিং সম্পর্কে তার ড্রিঙ্কিং সম্পর্কে সেভের সাথে সে কথা বলার চেষ্টা করেছে তার মানে কথা বলে তাকে উপদেশ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সেই সেন্সে ব্যবহার করা হয়েছে স্পিক টু কারো সাথে কথা বলা ভালো সেন্সে বা খারাপ সেন্সে উভয় সেন্সেও ব্যবহার করা যাবে স্পিক টু তারপরে দেখুন টু পয়েন্ট ওয়ান স্পিক ব্যবহার করা যাবে টক টু ইন অর্ডার টু গিভ অর অপটেন ইনফরমেশন কোনো তথ্য দেয়া বা কোনো তথ্য অপটেন পাওয়ার উদ্দেশ্যেও কথা বলা সেক্ষেত্রেও স্পিক ব্যবহার করা যাবে যেমন হি হ্যাড স্পোকেন টু দ্য পুলিশ সে পুলিশের সাথে কথা বলেছিল আচ্ছা পুলিশের সাথে কথা বলেছিল মানে কি পুলিশের সাথে কথা বলেছিল মানে পুলিশকে এই বিষয়টা সে জানিয়েছিল যদি বলা হয় যে আমি এই ঘটনা সম্পর্কে পুলিশের সাথে কথা বলেছিলাম তো পুলিশের সাথে কথা বলেছিলাম মানে হচ্ছে আমি পুলিশকে এই বিষয় সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিলাম তথ্য দিয়েছিলাম বা তথ্য নেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে সেই জন্য সেন্টেন্স লেখা হয়েছে হি হ্যাড স্পোকেন টু দ্য পুলিশ সে পুলিশের সাথে এই বিষয়ে কথা বলেছিল আশা করি বুঝতে পেরেছেন তো তারপর দেখুন টু পয়েন্ট টুতে ডিসকাস আর কমেন্ট অন ফর্মালি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো বিষয়ের উপর মন্তব্য করা বা আলোচনা করার ক্ষেত্রেও স্পিক ব্যবহার করা যাবে যেমন দ্য চার্চ ওয়ান্টস টু স্পিক টু রিয়েল ইস্যুস চার্চ গির্জার যে প্রধান থাকে তাকেও কিন্তু চার্চ চার্চ বলা যাবে তো দ্য চার্চ ওয়ান্টস টু স্পিক টু রিয়েল ইস্যুস তো এই বাস্তব যে সমস্যাগুলি রয়েছে সে বাস্তব সমস্যাগুলি বিষয়ে আলোচনা করতে চাই স্পিক টুর পরে যদি কোনো বিষয় থাকে তখন মনে করবেন সেই বিষয়টা আসলে আলোচনা করা ফর্মালি ওই বিষয়ের উপর মন্তব্য করা বা আলোচনা করার ক্ষেত্রে স্পিক টু ব্যবহার করা যাবে দ্য চার্চ আমি এই শব্দটি আপনাদেরকে বাংলা ডিকশনারি থেকে দেখাতে চাই চার্চ মানে কিন্তু শুধু গির্জা নয় দেখুন চার্চ অর্থ হচ্ছে গির্জা আবার দেখুন যাজকীয় যে কর্তৃপক্ষ তাদেরকেও তাকেও বলা হবে যে চার্চ তো এই যাজকীয় কর্তৃপক্ষ হচ্ছে সত্যিকারের যে ইস্যু সমস্যা সেই সমস্যা নিয়ে মন্তব্য করতে চাই অথবা আলোচনা করতে চাই সেই সেন্সে স্পিক ব্যবহার করা যাবে তারপরে দেখুন অ্যাপিল অর রিলেট টু আবেদন করা অথবা কোনো কিছুতে প্রসঙ্গায়িত হওয়ার ক্ষেত্রেও স্পিক টু ব্যবহার করা যেমন দ্য স্টোরি স্পোক টু হিম ডিরেক্টলি এই গল্পটা সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে তাকে তার তার বিষয়ে সম্পৃক্ত হয়েছিল সেক্ষেত্রে স্পিক টু ব্যবহার করা যাবে তারপরে দেখুন থ্রি অব বিহেভিয়ার অ্যান্ড অবজেক্ট এটসেট্রা যেমন সার্ভ অ্যাজ এভিডেন্স ফর সামথিং তো অর্থ হচ্ছে কোনো ব্যবহার অথবা কোনো বস্তু সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা কোনো কিছুর জন্য কোনো তথ্য সরবরাহ করা 
বা তথ্য পেশ করা সেগুলোর ক্ষেত্রে স্পিক ব্যবহার করা যেমন এভরিথিং ইন দ্য হাউস স্পোক অফ হার্ড টাইমস অ্যান্ড নেগলেক্ট নেগলেক্ট এখানে নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তার মানে এই বাড়ির সব কিছু স্পোক অফ হার্ড টাইমস দুঃসময়ের কথা বলে দিয়েছিল দুঃসময়ের প্রমাণ দিয়েছিল অথবা অবহেলা আর দুঃসময়ের প্রমাণ দিয়েছিল যেমন হিজ ফ্রেম স্পোক টায়ার্ডনেস তার যে শারীরিক যে গঠন এখানে ফ্রেম আছে শারীরিক গঠন বা মানসিকতার এইগুলোর ক্ষেত্রে বলা যাবে দেখুন ফ্রেম অর্থ হচ্ছে গঠন শরীর এখানে মানসিক অবস্থা এখানে ফ্রেম অর্থ হচ্ছে মানসিক অবস্থাকে বলা হচ্ছে তো এখানে হিজ ফ্রেম স্পোক টায়ার্ডনেস তার মানসিক অবস্থা তার ক্লান্তি এই ক্লান্তিকে ক্লান্তির প্রমাণ দিয়েছিল তো কোনো কিছুর জন্য কোনো প্রমাণ হিসাবে সর্ব প্রমাণের কাজ করা সেগুলোর ক্ষেত্রেও স্পিক ব্যবহার করা আমরা যদি বলি যে তোমার শরীরই তোমার ক্লান্তিকে বলে দেয় তোমার ক্লান্তি বলে দেয় তার মানে হচ্ছে ক্লান্তির কথা বলে তার মানে ক্লান্তি বলে দেয় তার মানে হচ্ছে তুমি ক্লান্ত সেটা প্রমাণ দেয় সে সেন্সে এরকম ব্যবহার করছে হিজ ফ্রেম স্পোক টায়ার্ডনেস তার মানসিক অবস্থাটা তার ক্লান্তি বলে দেয় বা ক্লান্তির কথা বলে দেবে ক্লান্তির প্রমাণ দেয় নেক্সট আর্কাইক সেন্সে আর্কাইক অর্থ হচ্ছে পুরাতন পুরাতন সেন্সে ব্যবহার করা যাবে পুরাতন অর্থে যেটা উইথ অবজেক্ট অর ইনফিনিটি বা অ্যাডভার্ভিয়াল অবজেক্ট সহ ইনফিনিটি বা অ্যাডভার্ভিয়াল সহ ব্যবহার করা যাবে যেমন কোন সেন্সে শো অর শো সামওয়ান অর সামথিং টু বি ইন এ পার্টিকুলার স্টেট আর টু পজেস এ সার্টেন কোয়ালিটি তো কাউকে বা কোনো কিছুকে দেখানো একটা নির্দিষ্ট অবস্থাতে থাকা অথবা কোনো কিছু একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কোয়ালিটি একটা নির্দিষ্ট মানে অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে তো তারপর দেখুন নেক্সট ফো অব মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ও আদার অবজেক্টস কোনো মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট অথবা আদার অবজেক্ট সম্পর্কেও স্পিক ব্যবহার করে যেমন মেক এ সাউন্ড হোয়েন ফাংশনিং কাজ করার সময় কোনো শব্দ করা সেইগুলোর ক্ষেত্রে স্পিক ব্যবহার করে যেমন দ্য গান স্পোক এগেন বন্দুকটা আবার শব্দ করলো তার মানে হচ্ছে স্পোক এগেন মানে আবার কথা বলে উঠলো কথা বলে উঠলো মানে কি তার মানে হচ্ছে আবার কাজ করা শুরু করলো এরকম সেন্সে ব্যবহার করতে পারবেন গাড়িটা আবার কথা বলে উঠলো তার মানে গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে আপনি যদি হঠাৎ করে বলেন যে গাড়িটা আবার কথা বলল বা কথা বলে উঠলো তার মানে গাড়িটা আবার হচ্ছে ফাংশনের সময় আবার একটা শব্দ করে উঠলো সেই সেন্সে ব্যবহার করা যাবে ইনসাফিসিয়েন্ট ইয়ার সার্কুলেটস ফর দ্য পাইপস টু স্পিক অপর্যাপ্ত যে ইয়ার সেইটা হচ্ছে সার্কুলেটস অপর্যাপ্ত ইয়ার সরিয়ে পড়ে ফর দ্য পাইপ টু স্পিক এই পাইপ এর জন্য শব্দ করতে তার মানে হচ্ছে শব্দ করতে মানে এটা কর্মরত হওয়াকে বোঝাচ্ছে নেক্সট তারপর অব এ হাউন্ড বার্ক কোনো কুকুরের চিৎকার ক্ষেত্রেও স্পিক ব্যবহার করা যাবে তারপরে দেখুন স্পিক দিয়ে যত ফ্রেজিস হতে পারে প্রথম যে ফ্রেজটা সেটা হচ্ছে প্রথম যে ফ্রেজ সেটা হচ্ছে স্পিক ওয়ান্স মাইন্ড তো স্পিক ওয়ান্স মাইন্ড অর্থ হচ্ছে এক্সপ্রেস ওয়ান্স অপিনিয়ন্স ফ্র্যাঙ্কলি তো কারো মতামত একেবারে অকপটে প্রকাশ করা অকপটে প্রকাশিত করা বা প্রকাশ করা সেটা হচ্ছে স্পিক ওয়ান্স মাইন্ড এরকম একটা সেন্টেন্স ব্যবহার করা হচ্ছে হি ইজ এ টাফ পলিটিশিয়ান হু স্পিকস হিজ মাইন্ড ইন এ ব্লান্ট ওয়ে তো সে একজন কঠোর রাজনীতিবিদ খুবই কড়া বা কঠোর রাজনীতিবিদ হু স্পিকস হিজ মাইন্ড ইন এ ব্লান্ট ওয়ে যে ব্লান্ট ওয়ে অর্থাৎ হচ্ছে কাঠখট্টা বা স্পষ্ট উপায়ে যে তার মনের কথাগুলো বলে দেয় তার মানে তার যে মতামতগুলো সে অকপটে বলে দেয় আমরা যদি বলি যে তুমি কি অকপটে সব কিছু তোমার অকপটে বলা উচিত ইউ শুড স্পিক ইউর মাইন্ড এখানে ওয়ান্স যদি থাকে তাহলে বুঝবেন যে যদি হি থাকে তাহলে পসেস ফ্রম হিজ হয়ে যাবে এখানে কিন্তু সবসময় ওয়ান্স না যদি বলি যে তোমার অকপটে বলে দেওয়া উচিত সব কিছু বা ফ্র্যাঙ্কলি বলে দেওয়া উচিত তখন কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে ইউ শুড স্পিক ইউর মাইন্ড ইউ শুড স্পিক ইউর মাইন্ড তোমার মনে যা আছে সেটাই বলে দাও সেটা অকপটে বলে দেয় সেটা হচ্ছে স্পিক ওয়ান্স মাইন্ড তারপর দেখুন এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পেপার পত্রিকায় অনেক সময় ব্যবহার করা স্পিক ভলিউমস স্পিক ভলিউমস অর্থ হচ্ছে অবে জেসার সার্কামস্টেন্সেস এটসেটা কোনো অঙ্গভঙ্গি বা কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতি সম্পর্কে কনবে এ গ্রেট ডিল মানে অনেক কিছু প্রমাণ দেওয়া বা সরবরাহ করা বা জ্ঞাপন করা উইদাউট ইউজিং ওয়ার্ডস কোনো ভাষা বা কোনো কথা ব্যবহার না করেই বা কোনো ভাষা ব্যবহার বা কোনো শব্দ ব্যবহার না করেই অনেক কিছু বলে দেওয়া মানে প্রমাণ দেওয়া ব্যাপার যেমন এ লুক দ্যাট স্পোক ভলিউমস মানে একটা দৃষ্টি যেটা অনেক কিছুই বলে দেয় অনেক কিছুরই প্রমাণ দেয় সেইগুলোর ক্ষেত্রে স্পিক ভলিউম ব্যবহার করা যাবে হিজ রেকর্ড স্পিকস ভলিউমস ফর হিজ ডিটারমিনেশন তো তার যে রেকর্ড সে রেকর্ডটা হচ্ছে তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে 
বলে দেয় মানে সে যে মুখে বলবে সেরকম না আমি যদি বলি যে তার ব্যাট তার ভালো প্লেয়ার সম্পর্কে বলে দেয় হিজ ব্যাট হিজ ব্যাট বা হিজ হিজ ব্যাট স্পিক্স স্পিক্স ভলিউমস অব এ অব হিজ বিং গুড অব হিজ বিং এ গুড প্লেয়ার এরকম করে করতে পারেন তো হিজ রেকর্ডটা তার রেকর্ডটাই তার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে প্রমাণ দেয় কোনো কিছুর প্রমাণ দেয় কোনো কথা বলা ছাড়াই কোনো কিছু প্রমাণ দেয় সেরকম যদি বলা হয় যে তার চেহারাটাই এই অপকর্মে প্রমাণ দেয় তাহলে হবে হিজ অ্যাপিয়ারেন্স স্পিক্স ভলিউমস ফর হি দিস ফর দিস সিন বা ফর দিস ক্রাইম এরকম ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন স্পিক ভলিউম আপনার শব্দ করে কথা দিয়ে না বলেও কোনো কিছু কোনো কিছু প্রমাণ দেয় বা কোনো কিছু বলে দেয় সেইগুলোর ক্ষেত্রে স্পিক ভলিউমস ব্যবহার করবেন ভাষা ব্যবহার না করে কথা ব্যবহার না করে কোনো কিছু প্রমাণ দেয় সেইগুলোর ক্ষেত্রে স্পিক ভলিউম ব্যবহার করা যাবে তারপর দেখুন নট টু স্পিক অব অর্থাৎ ইউজড ইন ইন্ট্রোডিউসিং এ ফার্দার ফ্যাক্ট টু বি কনসিডার্ড তার মানে হচ্ছে আরও একটি বিষয় পরিচয় করতে ব্যবহৃত আর একটি বিষয় বলে দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যেটা বিবেচনা করা হবে সেরকম একটা বিষয় ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে যেমন ইউজড ইন ইন্ট্রোডিউসিং এ ফার্দার ফ্যাক্ট আর একটি বিষয় পরিচয় পরিচিত করতে ব্যবহৃত যে যেটা বিবেচনা যোগ্য বা যেটা বিবেচনা করা যেতে পারে সেরকম সেন্সে যেমন দ্য রেন্ট হ্যাড টু বি পেইড ভাড়াটা তো দিতেই হয়েছিল প্যাসিভ ফর্ম করা হয়েছে দ্য রেন্ট হ্যাড টু বি পেইড ভাড়াটা তো দিতেই হয়েছিল নট টু স্পিক অব স্কুল ফিস স্কুল ফির কথা না বললেই নয় স্কুল ফির কথা বলারই প্রয়োজন নেই ভাড়াটা তো দিতেই হয়েছিল স্পিকের কথা মানে এই যে স্কুল ফি এই স্কুল ফির কথাটা যদি নাও বলি তাও ভাড়াটা দিতে হয়েছিল নট টু স্পিক নাই বললাম সেন্টেন্সটা হচ্ছে এরকম যে দ্য রেন্ট হ্যাড টু বি পেইড ভাড়াটা দিতে হয়েছিল নট টু স্পিক অব স্কুল ফিস স্কুল ফি স্কুল ফির কথা নাই বললাম ভাড়াটা তো দিতেই হয়েছিল মানে এটাও দিতে হয়েছিল এটাও দিতে হয়েছিল স্কুল ফির কথা বললামই না কিন্তু ভাড়াটাও তো দিতে হয়েছিল ভাড়াটার সাথে এটাও যেন কনসিডার করা যেতে পারে সেরকম সেন্সে ব্যবহার করা যাবে তারপর দেখুন সামথিং স্পিক্স ফর সামথিং তার অর্থ হচ্ছে দ্য ইমপ্লিকেশনস অফ সামথিং আর সো ক্লিয়ার দ্যাট নো সাপোর্টিং এভিডেন্স ইজ নিডেড তো কোনো কিছুর যে ইঙ্গিত সেটা কোনো কিছুর যে অর্থ সেটা এতই ক্লিয়ার ইমপ্লিকেশনস মানে এখানে মিনিং সেন্সে ব্যবহার করা হচ্ছে তো কোনো কিছুর অর্থ এতই পরিষ্কার যে নো সাপোর্টিং এভিডেন্স ইজ নিডেড কোনো সাপোর্টিং প্রমাণ আর দরকার নেই কোনো সমর্থনযোগ্য বা কোনো এক্সট্রা কোনো প্রমাণ আর দরকার হবে না যখন কোনো কিছুর অর্থ যখন এতই ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কোনো সাপোর্টিং প্রমাণ আর দরকার হবে না সেক্ষেত্রে সামথিং স্পিক্স ফর ইটস সেলফ ব্যবহার করা যাবে যেমন দ্য ফিগার স্পিক্স ফর দেম সেলফস এই ফিগার সংখ্যাগুলোই তাদের সম্পর্কে বলে দেয় সংখ্যাগুলোই তাদের সম্পর্কে বলে দেয় তার মানে হচ্ছে আর কোনো প্রমাণ দরকার হবে না এত ফিগার্স হয়েছে যে সেটা সম্পর্কে তাই বলে দেয় এরকম সেন্সে ব্যবহার করতে পারবেন তারপর দেখুন স্পিক ফর ওয়ান সেলফ এর একটা ভালো ফ্রেজ এ গিভ ওয়ান্স ওন ওপিনিয়নস কারোর নিজের মতবাদ দেয়া সেইগুলোর ক্ষেত্রে গিভ স্পিক ফর ওয়ান সেলফ ব্যবহার যেমন আই এম নট স্পিকিং ফর মি অ্যান্ড জ্যাক আই এম স্পিকিং ফর মাই সেলফ আমি আমার আর জ্যাকের মতামত দিচ্ছি না আই এম স্পিকিং ফর মাই সেলফ আমি আমার নিজেরই মতামত দিচ্ছি সেইগুলোর ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা যাবে তারপরে দেখুন স্পিক ফর ইউর সেলফ এটা ইন ইম্পারেটিভ শুধুমাত্র ইম্পারেটিভ সেন্সে ব্যবহার করা যাবে ইউজ টু টেল সাম ওয়ান দ্যাট অ্যান ওপিনিয়ন দে হ্যাভ এক্সপ্রেসড ইজ নট শেয়ার্ড বাই ওয়ান সেলফ এই তার অর্থ হচ্ছে যে এক্সাম্পল এই 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 শব্দটি যদি আমি আপনাদেরকে ক্যাম্ব্রিজ থেকে দেখাতে চাই তাহলে আরও ভালো হবে দেখুন স্পিক ফর ওয়ান সেলফ এখানে অক্সফোর্ডের থেকে ক্যাম্ব্রিজে এখানে আরও একটি স্পষ্ট করে বলা আছে স্পিক ফর ইউর সেলফ স্পিক ফর ইউর সেলফ যখন ব্যবহার করবেন এটা ইনফরমাল ইংলিশ এবং এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সাধারণত ব্যবহার করা হয় তো বলা হচ্ছে যে সামথিং ইউ সে টু ওয়ান সেলফ টু সে দ্যাট তো কারোর কাছে কোনো কিছু বলতে যে ওপিনিয়ন দ্য ওপিনিয়ন দ্যাট দে হ্যাভ জাস্ট এক্সপ্রেসড যে মতবাদটা তারা মাত্র প্রকাশ করেছে ইজ নট দ্য সেম অ্যাজ ইয়োর ওপিনিয়ন আপ তোমার মতবাদের মতো সেটা একই নয় যেমন একটি এক্সাম্পল উই হ্যাড এ রিয়েলি বোরিং ট্রিপ আমাদের সত্যি একটা বিরক্তিকর ট্রিপ হয়েছিল স্পিক ফর ইউর সেলফ আই হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল টাইম তার মানে আমার মতের সাথে তাদের মতের সাথে আমাদের আমার মতটা মিল নেই এটা অন্যরা বলেছিল কিন্তু আসলে আমি বলতে যাচ্ছি যে আমি একটা সুন্দর সময় কাটিয়েছিলাম সেই সেন্সে স্পিক ফর ইউর সেলফ ব্যবহার করতে পারবেন 
তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন স্পিক ফর ইউর সো এখানেও একই এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে একই রকম দিস ইজ সাস এ বোরিং প্লেস এটা সত্যি একটা বিরক্তিকর জায়গা স্পিক ফর ইউর সেলফ আই লাইক ইট মানে আমি বলতে চাই যে এটা আমি পছন্দ করি কিন্তু তারা হয়তো বলেছে বা অন্য কেউ বলেছে এটা বিরক্তিকর জায়গায় ইনভার্ট কমা দেওয়া রয়েছে আর স্পিক ফর ইউর সেলফ মানে তোমার জন্য আমি বলছি যে আমি নিজ থেকেই বলছি যে আমি এটা পছন্দ করেছি তার মানে কারোর মতে হয়তো এটা বিরক্তিকর কিন্তু তোমার মতে বা আপনার মতে এটা আপনি পছন্দ করেছেন সেগুলো দেখতে বলতে পারেন স্পিক ফর ইউর সেলফ আই লাইক ইট তোমার কাছেই বলছি যে আমি এটা পছন্দ করি এরকম সেন্সে বা আমার এটা পছন্দ হয়েছে এরকম সেন্সে ব্যবহার করতে পারেন তারপরে দেখুন স্পিক ওয়েল অর স্পিক ই লভ স্পিক ওয়েল অব অর্থ হচ্ছে কাউকে প্রশংসা করা আর স্পিক ই লভ যদি ব্যবহার করেন তাহলে কাউকে নিন্দা করা যেমন দ্য পেশেন্টস স্পিক ওয়েল অব দেয়ার ডক্টরস রোগীরা তাদের ডাক্তারকে প্রশংসা করেছিল স্পিক বলা ওয়েল ভালো কিছু বলা অব কারোর সম্বন্ধে ভালো কিছু বলা স্পিক ওয়েল অব প্রশংসা করা আর স্পিক ই লভ যখন ব্যবহার করবে তখন ক্রিটিসাইজ করা ইউ শুড নট স্পিক ই লভ এনি বডি তোমার কাউকেই ক্রিটিসাইজ করা উচিত নয় এরকম সেন্সে ব্যবহার করতে পারেন তারপর টু স্পিক অব তারপর দেখেন টু স্পিক অব অর্থ হচ্ছে ইউজ টু ইন্ডিকেট দ্যাট দেয়ার ইজ নো লিটিল অর সাম মানে না বললেই নয় এরকম সেন্সে টু ইউজ ব্যবহৃত টু ইন্ডিকেট দ্যাট দেয়ার ইজ সো লিটিল অফ সামথিং দ্যাট ইট ইজ হার্ডলি ওয়ার্ড মেনশনিং মানে কোনো কিছুর এতই কম রয়েছে যে যেটা উল্লেখ করারই প্রয়োজন হয় না বা উল্লেখ করারই দরকার নেই এরকম সেন্সে ব্যবহার করা যাবে স্ট্রি স্পিক যেমন আই হ্যাভ নো ক্যাপিটাল আমার কোনো মূলধনী নেই ওয়াল নান টু স্পিক না বললেই না মানে সামান্য রয়েছে যে যেটা বলার মতো না ওয়াল নান টু স্পিক অব নান টু স্পিক মানে তেমন কিছু বলার মতো নেই তেমন কোনো মূলধন নেই সেই সেন্সে নান টু স্পিক অব ব্যবহার করতে পারেন তারপরে এখন দেখুন স্পিক দিয়ে ফ্রেজাল ভার্বসগুলি স্পিক আউট অর স্পিক আপ কোন সময় ব্যবহার করবেন এটা ব্যবহার করবেন স্পিক ওয়ান্স অপিনিয়ন্স ফ্র্যাঙ্কলি অর পাবলিকলি তো কারোর মতবাদ একেবারে অকপটে বা খুবই খোলাখুলিভাবে এবং পাবলিকলি জনসমক্ষে প্রকাশ করা প্রকাশ্যে এক্সপ্রেস করে দেয়া কোনো মতবাদ সেটাকে স্পিক আউট বা স্পিক আপ ব্যবহার করতে পারেন যেমন এখানে একটি সেন্টেন্স রয়েছে দ্য গভর্নমেন্ট উইল বি ফোর্থ রাইট ইন স্পিকিং আউট এগেনস্ট হিউম্যান রাইটস অ্যাবিউস তো সরকারের হচ্ছে খুবই স্পষ্টবাদী বা খুবই প্রত্যক্ষই হওয়া উচিত খুবই উদ্যোগী হওয়া উচিত মানে মানবাধিকারের যে লঙ্ঘন বা মানবাধিকারের যে অপব্যবহার রয়েছে সে অপব্যবহারের বিরুদ্ধে স্পষ্ট করে কথা বলার ক্ষেত্রে সরকারের খুবই ফোর্থ রাইট হওয়া উচিত আমি এই শব্দটি আপনাদেরকে দিকশনা থেকে দেখা যায় ফোর্থ রাইট দেখুন স্পষ্টভাষী হওয়া উচিত খুবই সোজাসুজি হওয়া উচিত এই সেন্সে তো আমরা যদি বলি যে কেউ ধরুন আপনার সামনে মিনমিন করে কথা বলছে মানে আপনি কথাটা বুঝতে পারছেন না তো তখন আপনি বলতে পারেন স্পিক আউট প্লিজ স্পিক আউট মানে স্পষ্ট করে বলো স্পষ্ট করে বলো কোনো কিছু ফ্র্যাঙ্কলি বলো why uh, why are you why are you not speaking out everything erakum kore sense story korte you should speak out but you should speak up erakum sense byabohar korte paren tar pore are you sposto kore jore bolar khetreo speak up byabohar kora jabe jemon speak more loudly are you uchcho shore kotha bolar khetre apni speak up byabohar korte paren jemon we can't hear you amra apnar kotha shunte parchi na speak up একটু লাউডলি বলেন স্পিক আপ একটু উচ্চ স্বরে বলেন সেগুলো ক্ষেত্রে স্পিক আপ ব্যবহার করা যায় তারপরে দেখুন স্পিক আপ ফর যদি স্পিক আপ ফর দিয়ে দেন তো কারো উদ্দেশ্যে উচ্চ স্বরে বলা মানে স্পিক ইন সাপোর্ট অব সামবডি মানে কারো সমর্থনে কথা বলা এখানে যদি কোনো ব্যক্তি বসে যায় তাহলে স্পিক ইন সাপোর্ট অব সামবডি অর্থ হচ্ছে কারো সমর্থনে কথা বলে যেমন একটি সেন্টেন্স রয়েছে এখানে যে দেয়ার ওয়াজ নো ইন্ডিপেন্ডেন্ট বডি টু স্পিক আপ ফর ফ্রিডম ফর প্রেস ফ্রিডম তো গণমাধ্যমের স্বাধীনতার জন্য পক্ষে কথা বলার জন্য কোনো স্বাধীন বা কোনো স্বতন্ত্র বা কোনো স্বাধীন সংস্থা ছিল না সেক্ষেত্রে স্পিক আপ ফর আপনি ব্যবহার করতে পারেন যে ইউ শুড স্পিক আপ ফর দ্য পোর পিপুল অব ইয়ার ভিলিজ তো তোমার উচিত তোমার গ্রামের লোকজনের পক্ষে কথা বলা তোমার গ্রামের লোকজনের সমর্থনে কথা বলা সেক্ষেত্রে স্পিক আপ ফর ব্যবহার করতে পারেন তো বিবার্স আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখানেই শেষ এবং ক্লাসটা অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে তো আপনারা যদি ইংরেজিতে খুব দক্ষ হতে চান তাহলে অবশ্যই অক্সফোর্ড ডিকশনারি পড়া শুরু করুন আর আমি আজকে আপনাদেরকে এই ক্লাসটা দেখালাম এই কারণেই যে 
অক্সফোর্ড ডিকশনারি পড়লে আপনি শত শত এক্সাম্পলস পাবেন এর সিনোনিমসগুলো পাবেন আরও অনেক এক্সাম্পলস পাবেন এবং এই শব্দটা কিভাবে প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করেছে সেই বিষয়গুলি বুঝতে পারবেন এবং সাথে সাথে গ্রামাটিক্যাল বিষয় দেওয়া আছে কোনটা ট্রানজিটিভ ভার্ব কোনটা ইনট্রানজিটিভ ভার্ব মানে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আপনি বিস্তারিত ধারণা পাবেন সে কারণেই কিন্তু অক্সফোর্ড ডিকশনারি পড়তে হবে সো ভিউয়ার্স থ্যাংকস লট ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস আরেকটি বিষয় বলি সেটা আপনাদের যদি এই ক্লাসটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি এরকম ক্লাস রেগুলারলি দেওয়ার চেষ্টা করব যদি অনেক অনেক কমেন্টস করেন যে ক্লাসটি আপনার ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই আমি এরকম ক্লাস রেগুলার ভিত্তিতে অনেক রেগুলার বেসিসে দেওয়ার চেষ্টা করব সো থ্যাংকস এগেন ফর ওয়াচিং দিস ক্লাস